Okay, yes. Hello, Siddharth. Welcome on your Pudia platform. And uh -huh. let's start your heat transfer stack uh, uh, for your campus placement because you, you mentioned about that you, Reliance and some other companies are going to visit your campus. You are yes, doing sir. your PTEC from UIT, Punjab University, Chandigarh. So let's start your snap oak heat transfer, Siddharth. So first tell me, what is heat transfer? Sir, uh, heat transfer is the operation in which uh, <clears throat> heat uh, is flow from the higher potential to lower potential due to the driving force like uh, temperature difference. This is called a heat transfer. Achha, what do you understand by waste heat recovery? Uh, <clears throat> for example, this is waste heat recovery. Yes, sir. Mm -hmm. Mm -hmm. Sir, um, the meaning of the waste uh, waste heat recovery is the uh, term as the economical in the industry, and uh, we uh, recycle the heat from the waste waste. Uh, from the waste like uh, waste heat like uh, in the flue gases uh, mm -hmm. flue gases uh, we extracted the heat to uh, reboil uh, reboil the uh, reboil the water to convert into the steam and uh, again this uh, steam it is used to uh, in the reactor uh, reactor to uh, reactor to uh, reactor for to reaction takes place अच्छा मेरे को ये बताओ आपने कोई डिवाइस सुना है डी डिवाइस विच विच आर नोन एस वेस्ट हीट रिकवरी डिवाइस कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी डिवाइसेस यस सर सर इकोनोमाइ इकोनोमाइजर एंड गुड ये वो बॉयलर या सो फॉर एग्जांपल बॉयलर so uh, in my industry uh, in my intensive time i have visited the fccu uh, fccu fccu flow lines catalytic cracking unit okay where uh, where where the where where the uh, crude oil is atomized uh, into the droplets form and uh, it will deposited on the catalyst surface and where the reaction takes place and after uh, after uh, after this the product is formed again some of the again this catalyst is um, <clears throat> again this catalyst is uh, sent to the regenerator to um, burn burn the uh, coke deposited surface on the catalyst and uh, so due to burning of the coke uh, it will form the some flue gases okay so uh, flue gases again uh, this flue gases utilize uh, it utilize to uh, utilize to reboil the water in the boiler system, and uh, we get a steam to feed the uh, in the FCCO. So the device is here is a boiler, and uh, this is known as the economical condition for um, this unit. Mm -hmm. Okay, <clears throat> Siddharth, ab ye batao ki. आपने फिल्म कंडेंसेशन और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन सुना होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम फिल्म कंडेंसेशन एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन सर द डिफरेंस बिटवीन द फिल्म कंडेंसेशन एंड द ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन इज फिल्म कंडेंसेशन इज द इट कैन बी प्रेडिक्टेबल इट कैन बी हैपन but in the case of the drop wise condensation uh, it cannot be predict uh, uh, it it cannot be predict and uh, and also um, sir film condition film condensation um, is taking place uh, taking place on the uh, a smooth surface and uh, in the case of drop wise condensation uh, there is a grease like and rough surface and uh, in the case of film condensation um heat transfer coefficient is uh, decreases uh, due to the <coughs> due to the deposition of the layer of the liquid and uh, which, which act like a resistance uh, act like a resistance uh, and in the case of drop wise um, uh, in the case of the drop wise uh, 
the way the heat transfer coefficient is increased and uh, this is the difference ठीक है ठीक है सिद्धार्थ व्हाट इज प्रेंडल नंबर एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेंडल नंबर इन हीट ट्रांसफर सर प्रेंडल नंबर इज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेंडल नंबर इज is that uh, <clears throat> is that the uh, it is used in the uh, boundary layer uh, it is used uh, main significance it is used to uh, sir uh, finding the nusselt number and uh, also we can find the uh, thickness of the boundary and uh, beside this we can um, say uh, I, i can say uh, uh the other significance is uh when when the prandtl number uh, when the thermal diffusivity uh, is greater than the momentum diffusivity so uh momentum diffusivity we can say that the heat transfer uh, penetrate very fast um penetrate very fast and it cannot uh, uh, store in the material so this is the significance of the prandtl number hmm other renolds analogy kya hota hai siddharth what is renolds analogy so <coughs> You are from chemical background or mechanical background? You are from chemical or mechanical? Sir, I am. I am belong to uh, chemical background. Chemical background, good. So I think then the uh, convection topic uh, in much detail you have studied. All those things like yeah, boiling, yes. condensation, pool boiling, Prandtl number, and I think this topic yeah, yeah. is there in your curriculum. Reynolds, Colburn analogy, and Reynolds analogy. Have you studied that topic? Yeah, I studied the carbon and. कार्बन एनोलॉजी तो चलो वो बता दो एनोलॉजी बताओ यस सर सर एनोलॉजी बिटवीन द सीमिट नंबर एंड प्रेडल नंबर एंड वेयर वी study about the gs factor f factor and jd factor so we have a relation f by 2 equal to gs equal to jd and it can uh, another uh, expression like j f by 2 equal to f by 2 equal to h by rho bc rho bc uh, stent and uh, prandtl raised to power 2 by 3 raised to power 2 by 3 equal to Like uh, rho cp by k multiply uh, cement mm. raised to power two by three. So when the prandtl number and the cement number equal to uh, when both are equal, uh, we can say that uh, <clears throat> we can say that uh, um, sir mass transfer and heat transfer um, both are equal and uh, both are equal and uh, we can say. Uh, हीट Mm-hmm. okay so so when insulating the pipe so we achieve a such a point where the where the uh, maximum uh, we uh, where the we can stop the maximum heat we can uh, we can uh, stop the maximum heat and uh, it says that uh, when increasing the thickness of the insulating surface the thickness will increase 
so due to the conduction will increase and convection uh, conduction resistance will increase so conduction the rate of the conduction will decrease and convection will increase so it also signifies signify that before the critical radius before the crit uh, critical radius the uh, the heat transfer the rate of heat transfer loss will be uh, decreasing uh, before the critical radius uh, the rate of heat transfer loss will be increasing and after the critical radius the rate of the heat transfer uh, loss will be decreasing so it is uh, the graph will like sir when we uh, plot the graphs uh, uh, q loss versus critical radius we get uh, like a uh, uh, parabolic parabolic and uh, uh, in where the middle point it is denoted the radius mm. <clears throat> so my last question is siddharth aap se what are the reason behind fouling in heat exchanger yeah sir uh, when the flowing of the fluid uh, when the flowing of the fluid is uh, in the heat uh, heat exchanger in a device so the fluid contains like s and also some dirty particles so continue flow of the fluids in the heat exchanger it uh, after some times it deposited on the inner side of the surface and uh, make uh, make it uh, make it the another layer on the inner side of the surface and it act like a resistance it act like a conduction resistance and uh, this particle can be calcium carbonate and uh, dirt as as i as i say earlier so sir <clears throat> so falling factor it is denoted by f not so f not equal to 1 upon u dirty minus 1 upon u clean so we get a falling factor and uh, it is when inverse when um, it is act like a resistance okay so uh, this decrease the performance of the heat exchanger <laughs> falling falling increases the performance or decreases What, sir what uh, fouling mm. decreases or increases the performance sir when the fouling factor will increase mm. means uh, heat transfer coefficient is when fouling factor is increasing means heat transfer coefficient is decreasing mm. so when decreasing that heat transfer coefficient means uh, we are decreasing the performance of the heat exchanger mm. चलो ठीक है सिद्धार्थ मैं आपको फीडबैक देता हूँ अभी देखो मेरे ख्याल से रिलायंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना तो दे आर आई थिंक दे आर हैविंग सम अपॉर्चुनिटीज इन देयर थर्मल पावर स्टेशन केमिकल स्टूडेंट्स को वहां पे हायर करते हैं और उनके अलग से जो रिफाइनिंग प्रोसेस है बिकॉज दे आर रिलायंस इधर कंपनी इन दैट ऑयल रिफाइनिंग तो वहां पे भी हीट ट्रांसफर का बहुत बड़ा रोल है तो वो हीट ट्रांसफर से डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन वेयर आई फील हीट एक्सचेंजर से बहुत मेजर क्वेश्चन रहेंगे तो वेस्ट हीट रिकवरी तो बहुत सिंपल सी चीज सर वेस्ट हीट रिकवरी इज नथिंग बट ए प्रोसेस व्हिच वी कैरी आउट टू रिकवर द एनर्जी ऑफ द वेस्ट हीट व्हाटएवर वेस्ट फ्लूइड और सम गैसेस आर गोइंग आउट फ्रॉम ए डिवाइस वी कैन एक्सट्रैक्ट सम ऑफ द एनर्जी फ्रॉम दैट दैट इज अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज वेस्ट हीट रिकवरी तो चीजों को जितना सिंपल रखोगे ना सिद्धार्थ उतना अच्छा लगेगा वो बोल रहे हैं अभी आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहे हो आप चीजों को लेमन लैंग्वेज में नहीं बता रहे आप करेक्ट में नहीं बता रहे ओके आप में कॉन्फिडेंस है और यू आर हैविंग टेक्निकल नॉलेज बट ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन रहता है जितना आप क्लियर बताओगे ना जितना आप इफेक्टिवली बताओगे उतना इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा सर तो चीजों को घुमाना सर मैं चीजों को ऐड नहीं कर पाए हाँ यस यस सर मैंने सीनियर से सीनियर ने कोट कहा था सर कि कि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे तो ब्रीफली बताओ विथ एग्जांपल सो आई थिंक ब्रीफली और स्पेसिफिक स्पेसिफिक व्हाट एवर इंटरव्यू इज आस्किंग यू दैट यू नो टू डिफाइन इन अ वेरी सिंपल लेवल लैंग्वेज ब्रीफ तो तभी होगा ना बट आप अपने एक भी आंसर पकड़ो वो कोई भी ब्रीफ नहीं थे आई अलाउड यू टू स्पीक एक्चुअली बट इंटरव्यू और नहीं बोलने देगा इतना टाइम आपको बिकॉज यहाँ पे मेरा पर्पज क्या था कि चलो आपको देखते हैं आप कितना बोलोगे कितना बताओगे हो सकता है वो आपको इतना टाइम ना दे एंड दे विल इंटरप्ट यू इन बिटवीन एक्चुअली और वहां पे अगर मैं आपको इंटरप्ट करता ना तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस और कम हो जाता 
the dominancy of the momentum diffusion over thermal diffusion mm -hmm. so sir if a fluid is having high prandtl number it means the momentum diffusion in that fluid will be much faster as compared to the thermal diffusion and for such kind of fluids sir the hydrodynamic boundary layer thickness will grow much faster as compared to the thermal boundary layer thickness yes 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 so, like fluid has this case sir prandtl number is very less so in that case means the momentum diffusion is much lower as compared to the thermal Uh, diffusion as in case of liquid metals so in those hmm. cases sir the, the thermal bound layer thickness will be much higher as compared to the hydrodynamic bound layer thickness so sir prandtl yes. number actually gives us the uh, kind of relationship between momentum and uh, this hydrodynamic and thermal bound layer thickness to so, bas ho, ho gaya yahi to batana tha aapko yes sir it is like a very fine and refined concrete answer hai sir yeah. aise hi karna hai so, थोड़ा सा इसको समझो अंडरस्टैंड करो और आपको देखो इंटरव्यू में आंसर करने से ज्यादा आपको सेटिस्फाई करना है ओके ये ऐसे है कि आपको होटल में जाके आपको 20 डिशेस परोसनी है और तभी सेटिस्फाई होगा नहीं अगर आपकी एक डिश भी अच्छी है ना तो यू कैन सेटिस्फाई इंटरव्यू विद दैट आल्सो तो इंटरव्यू और अगर सेटिस्फाई हुआ आपके आंसर से तो डेफिनेटली ही विल कंसीडर यू एंड ही विल गिव यू द चांस ठीक है तो इतना पोटेंशियल है आप में सिद्धार्थ दैट आईडिया आई गोट you are looking sincere mm -hmm. you are looking hard working and your technical knowledge is also looking fine but only there is a issue in uh, you know defining and answering that particular uh, answer in a very effective manner to usko thoda sa aap kaam karo okay aur bhi question mm -hmm. hai okay. critical thickness tha wo aap bataya bataya aapne theek tha fouling aapne bataya okay thoda sa isko aur refine karo aur complete and uh, join karna ha ha some more question i will ask you next uh, snap jab bhi aap aoge Uh, मेरे ख्याल से अभी टाइम है आपका फाइनल इंटरव्यू में ना तो उससे पहले एक दो स्नैप और लगा लेना आप मेरे साथ हीट ट्रांसफर थर्मोडाइनिक्स दिस आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट वेदर यू आर गोइंग फॉर ऑयल एंड गैस कंपनी और थर्मल पावर प्लांट ठीक है ओके सर ओके सर गुड लक बेस्ट लक फॉर इंटरव्यू ओके सर थैंक यू सो मच